Charles, always good to see you, man. And it's always fun to see the, the, the transformation of the hair, you know. Uh, are you a different Charles Oliveira when the hair changes colors, or does that, that not happen until fight night? It's always good to see you, it's always good to see the transformation of the hair. Are you a person different when the hair enters into the game and you change the hair, or not? I think it's the same Charles, but to fight now, there's nothing to go back. I feel good, the fans ask me this. I feel motivated. Uh, I think it's the same, Charles, um, but for fighting, there's no way back. Mm -hmm. uh, that, that's it. Um, fans like it. I, I feel great about it, so why not? You think we'll ever see it when you're done fighting? Or with the last fight, that's, that's it? Você acha que a gente vai ver esse cabelo depois que você parar de lutar, ou é só para a luta mesmo? Eu acho que é só para a luta. Está acabando com o meu cabelo. It's only for fighting. This is messing up my hair. Yeah. It's ruining my hair. Is it? Yeah. Well, I mean, it's worth it for the fight career. I think it adds to it quite a bit. When, at this point in your career, is there a difference between title fights and non-title fights? Do you feel a difference in that? A primeira coisa que realmente é, tá valendo a pena ter esse cabelo durante a carreira. É, tem uma diferença entre estar tá numa luta para um título e não estar tá numa luta para um título para você? Acho que não, é tudo a mesma coisa. Você tem que buscar. Você quer vencer. Independente se é pelo título ou não, você quer vencer. Você é que você vai ser levantado. Uh, I don't think it matters. The, the, the quest is the same. You want to win. I mean, you, you step in there, you want to win. You, you, all you want to do is get that arm raised. Mm -hmm. How about the opponent? Because for so long, you know, you've been fighting guys that you've been watching, you know, like Gaethje, Poirier, Islam. You guys have been around for a long time, and now it's like a new blood. Is there a different feeling that comes along with that of fighting a guy that you're just... He hasn't been there, you know, through in the trenches with you guys for so long. Em termos de adversário, você agora dessa vez você está enfrentando um cara não que você sempre assistiu, ou seja, você estava lutando ao longo dessa tua carreira contra um, um Gage, contra um Boy, contra gente que você estava acompanhando. Vocês, vocês todos estão nesse jogo faz algum tempo e agora você tem um cara que é é sangue novo. Então, como é que você vê? Tem uma diferença? Ou como é que é você tem um cara que está chegando agora? Você tem que estar motivado, pronto para isso. Você tem sonhos. A realidade são sonhos. Não importa se é um cara que já está aqui há 10, 15 anos ou um cara novo. É sonhos. É focar, mentalizar e querer vencer. É isso. Um, you gotta be ready. You gotta be prepared. It's got, uh, you, you gotta be focused. Uh, it's the dreams. The, 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 the dream is to, to, to win, to be a champion. You gotta be prepared. You gotta be, you know, you gotta, you gotta envision it. And uh, you gotta be prepared to win. That's it. I would say that there's a difference between confidence and arrogance. Which do you think that uh, Armand is? Eu diria que tem uma diferença entre confiança e arrogância. Onde é que você encaixaria o arma nessas duas? Arrogância. Eu acho que não arrogante. Eu acho que, na realidade, a gente tem que aprender a jogar nesse jogo. Cada um joga de uma forma. Às vezes ele fala algo que acho que não deveria falar. Acho que sim. Na realidade, não sei. Um, it's arrogance. But it's, uh, I think each, of, each and every one of us plays the game in a different way. So he's going to say things he's going to say. So, you know, I don't know. So I'm going to have him, you know, I'll talk to him later, and I'll ask him, like, did you really mean that Charles is only good at one thing? Like, is that how you meant it? Do you think that's how he meant it? <laughs> Eu vou ter o Arman aqui na frente depois. Então, vou perguntar para ele. Quando você falou que o Charles só é bom numa coisa, você realmente queria dizer isso? <laughs> Eu acho que, na realidade, todos esses caras, eles tentam me atingir de alguma forma. Ah, ele fala que eu sou bom em uma coisa só, só que há 14 anos. Então, eu tenho que dar risada. I think each of these guys tries to hit me in a different way and tries to, to you know, to, to get me in any way. For, for him to say that I'm only good at one thing, I've been here for 14 years, so all I have to do is, all I can do is laugh. You know, uh, throughout your entire life and your career and your title run, it was like this theme came up about like silencing doubt, that like people are like, no, this isn't the one that Charles wins, this isn't the one that Charles wins, you know? And it seemed like that kind of went away because it was like, how long can we doubt this guy? You know, has it resurfaced for this fight? Just because you're fighting the young, you know, up and coming guy, do you feel the doubt around you again, or is that gone? A tua carreira, a tua trajetória sempre foi marcada pelo fato que você estava silenciando críticos e dúvidas. Então é sempre uma coisa. Não, esse é o cara que vai ganhar do Charles. Esse é o cara. O Charles na passada dele. Esse cara vai passar por cima dele. Então, você acha que parou isso é, depois de um tempo? Obviamente você sempre, é, você sempre calando as pessoas. Será que isso voltou um pouco? Voltou a emergir depois dessas, desses últimos, desse último ano? Eu acho que não, acho que na realidade sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. Isso é bom, isso nos motiva. Se você tiver a mente fraca, forte igual eu estou, se você tiver uma mente fraca, logo isso vai te abalar. Então, na realidade, sempre bom alguém falar que você não é capaz, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas na realidade você sabe o que acontece. 
Um, you know, I think it doesn't. It, it, it actually motivates you. Um, there's always going to be somebody that's going to say something. If you got a strong mind like I have right now, that only motivates you. That's that. I'm going to keep going. If you if you got a, a weak mind, that's going to get you. Mm -hmm. So it doesn't matter. It only motivates you to get more and mm -hmm. to go after more. I kind of have this theory that in general, it is bad sign to see a fighter cry on the way to the octagon, and like you are the exception. I feel like when you're very emotional. That, that you fight maybe even better. Like, do you, do you think that you are unique in how you, in, in what role emotion plays in your fights? De uma maneira geral, eu é, acho, é, acho que vai até contra o lutador e acaba prejudicando o lutador. Não é um bom sinal ver um lutador chorar no caminho para o octógono. Você é uma exceção a essa regra. Eu vejo você de uma maneira diferente, eu vejo você como uma, uma pessoa que, 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 sa, que se alimenta disso. Você acha que isso te dá uma energia? Como é, qual, que é, qual que é o papel da emoção na tua luta? Ah, você tem que ter uma mente muito forte para isso. Não é porque você está chorando por uma coisa de tristeza, estou chorando por uma alegria. Cara, é... foi um moleque vinha dentro da favela. Tudo isso aqui que eu vivo aqui é fora da minha realidade. Então... A... Eu tenho que trazer algo para me deixar vivo. Então você para aqui e fecha os olhos e você lembra lá atrás. O quanto que eu tinha dificuldade para poder comer, o quanto que eu não tinha nenhuma bicicleta para poder pedalar e poder viver tudo que eu vivo hoje, isso me motiva. Então, penso na minha filha, é isso que me... Às vezes vocês me veem chorando. Ah, eu chorei ontem, acabou o treino, eu chorei ontem. E por que você chorou ontem? Ah, eu vinha para cá num quarto, com quatro, cinco pessoas no quarto. Hoje eu pude comprar, alugar uma casa para poder ficar com a minha família. Então, não é, ah, você está se achando, não, é tudo que Deus proporcionou para mim, sabe? Então, tipo, são coisas que me motivam, são coisas que me mantêm vivo. Um, when you got that strong mind, um, that it's, it, it's, it doesn't matter, that's, that's, that I, I feed off of that. Um, it, I'm not, I wasn't crying because I was sad. I was crying out of the happiness uh, and the emotion of having what I have access to right now. I mean, you look back, look at where I am now, and look at what I came back from, look where I came from. Um, I came from a community, I had, you know, I, there were moments that I had, you no, know, the, the, the conditions were not good, I didn't have anything to eat, didn't have a, a bike to ride, uh, and look at the stuff I was able to accomplish. Um, so the, the emotion that, that comes with it is just, oh, you, you close your eyes, you go back into those moments and look, why, so why are you crying? Because I'm, 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 I'm taking back to, I used to come, for example, I, I cried last night after training. So why, why'd you cry? Well, we used to stay four or five in a room when we came here. That's mm -hmm. what we could afford. That's, that, 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 that was the setup. And now I've been able to come here and afford a house. Mm -hmm. So it, it just motivation is emotion. Just, it, 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 when, you, when you got that mind and, and you go back and look at all the, the blessings that God has given me to give me. So that's why I'm emotional. You told me a few weeks ago on the phone that you think it's Islam in October in Abu Dhabi. Is that still your prediction on what's after this one? A few weeks ago, in a telephone conversation, you told me that it's Islam, it's in October and in Abu Dhabi. Continue this prognosis? Of course, nothing changed. Eu não estou em busca do Islam, estou em busca do cinturão, não é de que ele tiver algo. Um, sure, nothing changed. I'm not, I'm not looking for Islam, I'm looking for a title. Wherever he is, I'll go. Mm -hmm. And then the last thing for you, though, there is some speculation that we could get some news finally on a Conor McGregor fight. Do you think we'll be talking about Charles Oliveira and Conor McGregor in the second half of the year? E por último, obviamente, tem uma especulação que a gente vai acabar tendo uma notícia sobre uma luta envolvendo o Conor McGregor. Você acha que por conta disso, dele está voltando, a gente vai escutar essa conversa sobre Charles contra Conor McGregor em algum momento? Eles sabem quem ele luta. Ainda não. Que ele não quer essa luta? He knows he doesn't want this fight. Mm. He doesn't want this fight. Mm. Did you see Roadhouse? Você viu o filme? Você viu o Roadhouse? Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Você Ele é perfeito. O Conor é um cara que, vamos falar, só tem uma coisa que eu não gosto, o jeito que ele vende a luta. Cada um vem de sua forma, é um excelente lutador. É um cara que está se levantando no nosso esporte cada vez mais, fazendo o filme com certeza da prota para vários outros lutadores também fazer, então é diferente. He's perfect. I mean, the only thing I don't like about him is the way he, he sells a fight, but he's a tremendous fighter and somebody who knows the game. Who know, and actually, this opens um, uh, the pathway to other fighters to be to be in movies, but so it's just very cool. All right, so last thing, what kind of character would you play in a film? Última coisa, que personagem que você é, faria no filme? <laughs> o bonzinho, como sempre. <laughs> Eu não mudo, é o meu jeito de ser, eu sou o cara mais tranquilo do mundo. Chega aqui a pessoa, ah, você pode fazer correndo com tal cara, ficar no meu vestiário? Posso? Ah, você não, eu não ligo pra nada, eu não, 
eu não, eu, eu, é meu trabalho, eu sou lutador. Então, eu não tenho birra com ninguém, eu sou o cara que... Ah, você não gosta desse cara? Não, não mas eu não gosto de você aí, o problema dele não é meu. The good guy. You know, you know who I am. Like, I'm, listen, I, I, there's no bad weather with me. The people ask me to do stuff. Like, hey, do you want to corner somebody? I'll be there. Uh, do you want to help me out with this? Yes. I have no, I have no issues. Like, I, I, this is the person I've always been. Um, I got no beef with anybody, um, and that's it. I, if, if, somebody, if somebody's got a problem with me, well, it's their problem because I ain't got a problem with them. It's a pleasure. Always, always a pleasure speaking with you, man. Enjoy the week. Best of luck. Sempre Thank you, Charles. Muito obrigado. Aproveita essa semana.